Hello my dear! Welcome to another grammar lesson na bisayang explanation. I'm Teacher Maya. O mo niya nga kung pasuwayan ninyo yung answer karoon. Pasuwayan ninyo yung answer kung unsa yung sakto nga verb forms para aning tulog ka sentences. Thank you sa pag-try. O mo ni ang sakto nga mga verb forms para aning nga mga sentences. There is a lot of sugar in my coffee. Why are the books outside? And here come the newly beds. Nga no ka ha ang inaniyang answer. Okay, basta ang sentence kisugdan sa there, ang subject ana to agibutang after sa verb. Ano ani there ang verb. Ang subject, katong noun nga musunod sa verb, sumunod ni siya ang sugar. So, dinhi ang sugar ang noun nga nagsunod sa verb. Sumunod ni ang subject. Maon ni hapon ang agdun sa verb kung singular ba ang gamitin or plural. So, ang sugar kay uncountable noun na na siya, wala siya plural form. No nga, singular ang verb na ang gamitan is. Nga, yeah, din ni ang nagsunod din na noun sa linking verbs na options ay people man, plural man ni siya. So, plural ang verb na ang gamitan ang example. There are a lot of people in the building. Kung niya, sa mga question format po, labi na ka na mo gamit po why, when, where, or how, no, ang subject ani mo sunod sa verb. So, mag-agad po ang verb form sa number sa subject. Singular ba siya or plural? So, tanaw na to ang noun na nagsunod sa verb na options din ni books. Plural man yung books. So, are ang verb na gamitin na to. Why are the books outside? Kani, order. Your order ang nagsunod sa options sa verb. So, singular man yung order. Di man yung orders. Ang atong verb di an is singular form was when was your order delivered was delivered so ang helping verb nga was ang atong gamitin nya yeah, kani pud kay brothers man din ni plural form so ang atong gamitan din ni nga helping verb ang are are staying man ang verb where are your brothers staying so are ang helping verb kay brothers plural man siya. Kani para tong example nga nagamit og how. They man ang subject din he pronoun nga plural so are ang atong gamiton nga verb. She singular so is ang atong gamiton nga verb. How are they? How is she? Now ato pud tiban an nga kani mga sentence nga Mag-una gani ang here, introduce ang subject gamit ang here. Para di ani, here come the newlyweds. Ang verb ani, depende po kung singular ba or plural ang subject. Ang subject ani, na alito sa after na po sa verb. So, natin options din he. After di ani mo ng subject. Dini kay newlyweds man siya ang duha ang bride o ang groom. So, plural. So, plural form ang atong verb na ganito. Ang kanyang walay S. Kay pag singular, kay pag present simple ang verb, S form ang singular anak niya. Walay S ang plural form. So, kanyang come ang atong gamitin kay plural man ang iyang subject. O, oh, aning example kay ang bride ra ang di-introduce sa here. So, singular man ang bride. So, comes ang ating gamitin. The singular form of the verb kay present simple man siya nga verb. Nai S sa tumoy ang verb na ating gamitin. Aning example, ang key po ang di-introduce sa here. So, singular man siya. So, is na linking verb ang ating gamitin. Here is the key. So, tiban ilang ninyo nga sa mga inverted sentence patterns, sa mga aning mga wala mag-una ang subject ka sa sentence. Dili ang nag-una nga word ang agdun sa verb. Dili ka ni there, dili ka ni why, dili ka ni here. Dili ni silang subject. Ang subject ana is naa after sa verb. So, muna ay agdun sa verb kung singular ba or plural. Pag mo ito ang grammar knowledge na ako ika-share sa inyo ha karoon. Kung nakalearn, ang giganahan mo na nga video lesson, please i-share niyo sa uban para makalearn po sila. Please put kong like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa na ako po mo. Daghan, jud kayong salamat. Have an amazing day!